ఐబిపిఎస్ పిఓ గనక మీరు ప్రిపేర్ అయినట్టు అవుతే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయ్యి మీరు మెయిన్స్ కనుక వెళ్ళినట్టు అవుతే ఇది ఆటోమేటికల్గా మీకు నెక్స్ట్ డిసెంబర్లో వచ్చే ఎస్బీఐ పిఓ ఎగ్జామ్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఎస్బీఐ పిఓ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది మొట్టమొదటి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు ఒక పెయిన్ఫుల్ జర్నీ సార్ అది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎఫర్ట్లెస్లీ యూ విల్ కీప్ ఆన్ క్లియరింగ్ యాజ్ మెనీ ఎగ్జామ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ సార్ ఈ సెషన్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అని అంటే ఈ డివిజనల్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ డిఏఓ అనే పొజిషన్ నేమ్ చూసి అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ పొజిషన్ చూసి సార్ ఇదేమన్నా కామర్స్ రిలేటెడ్ ఉద్యోగమా సార్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మాత్రమే రాయాల్సిన ఉద్యోగమా అనే డౌట్స్ రాయొచ్చు మొట్ట జనరల్గా ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు పాస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ కనుక చూసినట్టు అవుతే ఇంతకుముందు డిఏఓ పొజిషన్స్కి కనుక వచ్చిన నోటిఫికేషన్స్కి కనుక మీరు చూసినట్టు అవుతే ఆ నోటిఫికేషన్స్ ఎకనామిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా కావచ్చు స్టాటిస్టిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నాయినా కావచ్చు మీరు డిగ్రీ చదివేటప్పుడు దాంట్లో మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్గా ఉన్నాయినా కావచ్చు బీటెక్ అయినా కావచ్చు కానీ మొట్టమొదటిసారి ఈ డిఏఓ నోటిఫికేషన్ జనరల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ అది ఈ యొక్క ప్రత్యేకం సార్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఇంతకుముందు ఒక సెలెక్టెడ్ డిసిప్లిన్ నుంచి మాత్రమే స్టూడెంట్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ రైట్ ఆథరైజ్డ్ బై ది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ డిగ్రీ పాస్ అవుట్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రాస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్లో కొంచెం కంఫర్ట్ అని వస్తున్న వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్ తప్పనిసరిగా రాయొచ్చు మంచి హోదా ఉన్న ఉద్యోగము అండ్ ఆల్మోస్ట్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ రిలేటెడ్ మనీ కానీ పవర్ కానీ ఫేమ్ కానీ పొజిషన్ కానీ మెటీరియలిస్టిక్ యాస్పెక్ట్ లో మీరు ఏ వైపుగా చూసినా కానీ ఖచ్చితంగా మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయి ఉండి మీకు గనక మ్యాథమెటిక్స్ ఒక కంఫర్ట్ లెవెల్ చూసినట్టు అయితే దయచేసి ఎగ్జామ్ రాయండి మీరు ఐబిపిఎస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ మీద పట్టున్న వాళ్లకు ఇది మంచి ఉద్యోగ అవకాశం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి నాకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ సార్ ఇది ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి జనరల్ గా మనము ఐబిపిఎస్ పిఓ చూసినట్టు అయితే ఆరు వేల నాలుగు వందల పొజిషన్లు అని నిన్న మొన్న కొన్ని కొన్ని ఎవరైతే బ్యాంక్స్ నాన్ రిపోర్టింగ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో వాటన్ని అవన్నీ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత సెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ వ్యాకెన్సీస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పోస్ట్స్ ఆర్ దేర్ 53 త్రీ పోస్ట్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ జోన్స్ అది ఒక దాని యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ లివిజన్ రైట్ లొకేషన్ని బట్టి రెండు జోన్స్గా డివైడ్ చేశారు మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూ మల్టీ జోన్ వన్లో ట్వంటీ ఎయిట్ వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి మల్టీ జోన్ టూలో ట్వంటీ ఫైవ్ వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి మొత్తము యాభై మూడు వ్యాకెన్సీలకు ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇది మొట్టమొదటి అప్డేట్ యాభై మూడు వ్యాకెన్సీలకు ఈ పొజిషన్ వచ్చింది ఇది సార్ ఇది అప్లికేషన్ ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు రైట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్త్ ఆగస్ట్ పదిహేడు ఆగస్టు నుంచి యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దీస్ వ్యాకెన్సీ పొజిషన్ ఆన్లైన్ సెవెంటీన్త్ ఆగస్ట్ సార్ ఏ ఎప్పటి వరకు నేను ఇది అప్లై చేయొచ్చు సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ 2022 2022 ఓ క్లాక్ వరకు ఈ విండో ఓపెన్ అయి ఉంటుంది సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ ఫైవ్ పిఎం వరకు మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఎన్ని వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ త్రీ వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి డివైడెడ్ ఇన్ టూ టూ జోన్స్ మల్టీ జోన్ వన్ అండ్ మల్టీ జోన్ టూ ఇది మొట్టమొదటి ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ ఏజ్ క్రైటీరియా ఏంటి సార్ ఏజ్ క్రైటీరియా ఏంటి ఏజ్ క్రైటీరియా ఆల్మోస్ట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కానీ రైట్ ఏజ్ క్రైటీరియా ఒక సీలింగ్ ఏజ్ ప్రకారము ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ దానికి ఒక డేట్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ రైట్ 
మినిమం ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉండాలి అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎన్ టు ఎయిటీన్ కావచ్చు ఎయిటీన్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ కూడా ఎక్స్క్లూడెడ్ కొంతమంది డౌట్ అడిగారు సార్ ఎయిటీన్ ఉంటే ఎలిజిబుల్ ఆ ఫార్టీ ఫోర్ సీలింగ్ డేట్ జూలై ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఉంది మినిమం ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయి ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయి ఉండాలి దీని శాలరీ ఎంత సార్ మినిమం శాలరీ శాలరీ పే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది నలభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నుంచి లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల నూట యాభై రూపాయలు ఇది పే స్ట్రక్చర్ సార్ మీకు వచ్చే స్కేల్ ఆఫ్ పే నలభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయల నుంచి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ హూ ఈజ్ జస్ట్ పాస్డ్ అవుట్ అండ్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ ఎ గవర్నమెంట్ పొజిషన్ వేర్ ద పొజిషన్ ఈజ్ యాజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఎ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ టు రైడ్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఈజ్ యాజ్ అ సేమ్ యాజ్ రైట్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ కూడా జనరల్ గా ఎస్ఎస్సి మ్యాథ్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి బేసిక్ జనరల్ గా లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ టూ వరకే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ప్రిపేర్ అవుతే మీకు గవర్నమెంట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ సేఫ్ సెక్యూర్డ్ పొజిషన్ ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు ఇటువంటి కొన్ని వేల కాన్సెప్ట్స్ మెథడ్స్ షార్ట్ కట్స్ ట్రిక్స్ టెక్నిక్స్ ఇంకా నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇమీడియట్గా ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ యాప్ లింక్ ఉంది ఇమీడియట్గా అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ యాప్ లింక్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి